afternoon all of you. Good afternoon, ma'am. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Yes, yes. Okay, okay, okay. Then, in the class, we have grammar and all the parangyas. Then, move on to letter writing. Before that, can I ask some questions? Huh? Chai chote. Chai chote. Bukkum, tenayum, kail and the yam pradikshikinu. Ile. Everybody have. So, question idana. Elpala choding alanta. First, make na parayu. Make na. Enda ana samasam. Vibhakti pratyengalo, matiye deglum pratyengalo. Kuda de padangale tamil. Footi chair to achcha padam akuna dile. Yes. Very good. Very good. Then uh, about Surya. Surya. Yes, ma'am. Yes. Paranyolo. Same question. Repeat it again. Paranyolo. Chodiyam same thane. Sama sam. What is the definition? Vibhakti pratyengalum. Pinne. Yes. Vibhakti pratyengalo. Matte dengilum. Matte dengilum. Pratyengalum gudi orimi. Kuda de. Ayu. Kuda de. Yes, sure. No kiko, ta. Body lake, no kiko. Can't leave order. Emily Jo, Emily Jo. Now this is ninth A class. You can leave. Emily Jo. Okay, ma'am. No come. Definition is on some awesome. Note it with Joe Surya. We have the Pratyangalo. We have the Kuda de Kuda de Padangale Kuti Chirta Indakum Ocha. Pada makuna dineana in the barina de samasa in the barina de Surya. Can you read this, ma'am? Yes, I can. I get it. Yes. The Bakti Pratangalo, Mate Dengilum Pratangalo, Kuda, De Padangale, Kuti Chair to Tepadama Kunadine and Samasa. Yes, yes. For example, Mudaparayavo Kuti Chair to Tepadamakwa. Hm? Ide Idirto. Yes. Either Ningala submit in the Ruto. Reopening in a very kind of way. Another deleted. Very sorry. Aracho Chalan Habibi. Okay, no problem. We Bakti Pratangalo, a tear than Gilam Pratangalo, Kuda de Padangale Kuti Chirta, or Tapadamakuna de Neana, Samasam in the Parayana there. Samasam Etravidam Adinam Labaranu Etravidam Baranu Nile Nile with the Vitam, eight okay. First one, Edano Nampe, yes, Avi Bhavan, Edapatina Prada, Idiom, 
പൂർവ പദ പ്രാധാന്യം വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പൂർവ പദത്തിന് ദെൻ ഇതോ അതായത് ഘടകപദങ്ങൾക്ക് പൂർവോത്തര പദങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ പൂർവ പദത്തിനും ഉത്തര പദത്തിനും ആദ്യ വേടും രണ്ടാമത്തെ വേടും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ദ്വന്ദ്വ സമാസം രണ്ടിനും പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് പൂർവപദത്തിന് മാത്രമല്ല പൂർവപദത്തിനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉത്തര പദവും ഏത് പദത്തിനാണ് ഏത് പദത്തിനാണ് ഹദീതി ഹദീതിയുടെ വീഡിയോ എന്തിയെ ഹദീതി സാവിയോ സാവിയോ ബഹുബ്രീഹി സമാസത്തിൽ ഏത് പദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഉത്തര പദാണോ വിഷേ ആരാ പറഞ്ഞ ആള് ഹദീതി അല്ലേ അല്ല അല്ല ബഹു വ്രീഹി ആണ് ചോദിച്ചത് അവിഭവന പൂർവ്വ പദം ദ്വന്ദ സമാസത്തിന് പൂർവ്വ പദത്തിനും ഉത്തര പദത്തിനും ബഹു വ്രീഹിക്ക് ഏത് പദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം മറ്റൊരു പദ ആ അന്യ പദ പ്രാധാന്യം അന്യ പദ പ്രാധാന്യം അതാണ് ഏത് നമ്മുടെ ബഹു വ്രീഹി സമാസം ഓക്കെ ദൻ തൽപുരുഷൻ തൽപുരുഷനാവുമ്പോ ഏത് പദത്തിനാണ് യെസ് തൽപുരുഷ സമാസം ഉത്തര പദ പ്രാധാന്യം രണ്ടാമത് വരുന്ന പദം ദെൻ അഫ്സാന അഫ്സാന ഓക്കെ അഞ്ചിതയ്ക്കും സോറി അഫ്സാനയ്ക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അഞ്ചിത ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ അഞ്ചിത ഓക്കെ ആദിൽ ആദിൽ ഇനി തൽപുരുഷന്റെ ഉൾപിരിവുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ആദിൽ നിരുപമ നിരുപമ പറഞ്ഞോളൂ വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളും നിർദ്ദേശിക തൽപുരുഷൻ പ്രതിഗ്രാഹിക തൽപുരുഷൻ സംയോജിക തൽപുരുഷൻ ഉദ്ദേശിക പ്രയോജിക സംബന്ധിക തൽപുരുഷൻ ആധാരിക തൽപുരുഷൻ കർമ്മധാരയൻ മധ്യമ പദലോപി ദിഗു സമാസം രൂപക സമാസം ഗതി സമാസം ഇത്രല്ലേ ആദ്യം ഏഴെണ്ണം പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാം തന്നിട്ടില്ല കർമ്മധാരയൻ മധ്യമ പദലോപി ദിഗു രൂപകം ഗതി കർമ്മധാരയൻ ആവുമ്പോ ആയ വരും മധ്യമ പദത്തില് മധ്യമ പദം ലോപിച്ചു പോകുന്നത് ദ്വിഗുലാവുമ്പോ സംഖ്യാവാചി ആയിട്ടുള്ളത് രൂപകത്തിലാവുമ്പോ ആകുന്ന എന്നുള്ളത് ഗതിയാവുമ്പോ കൊണ്ട് ഉള്ള എന്നൊക്കെ വരുന്ന ആ സമാസം ഓക്കെ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ എവറിബഡി ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഓക്കെ ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു റീഡിങ് കോമ്പ്രീഷൻ വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഇല്ലേ
ആ അത് ചിലപ്പോ ഒരു പാസേജ് തരാറ് ഗദ്യ ഭാഗമാണ് തരാറ് പക്ഷെ ഇനി ഗദ്യ ഭാഗം മാത്രമല്ല ഗദ്യമോ പദ്യമോ എന്തും വരാം ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഗദ്യമാകാം ചിലപ്പോ പദ്യമാകാം ഗദ്യമാകുമ്പോ നമുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പദ്യാവുമ്പോ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് വായിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കടമ്പ കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായി വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ക്ലിയർ എവറിബഡി അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാസേജ് തന്നിട്ട് നോക്കി എഴുതാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ സാധാരണ നിങ്ങള് ഇത്ര നാള് നല്ലോണം എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മള് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോ പലയിടത്തും പലവരും പല തരത്തില് എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത സാധാരണ കാണാറുണ്ട് ടോപ്പിക് വേറെ ഒന്നുമല്ല കത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ആറ് ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ടും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ ശരിയല്ലേ അത് ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ ഒന്നുമല്ല ആ ഞാനാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് നിനക്ക് സുഖന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എഴുതാൻ നമുക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ അല്ലേ അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ഓൺ ഇതിൽ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും പക്ഷെ ഔപചാരിക കത്ത് ഫോർമൽ ലെറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിനതിൻ്റെതായ ചില നിബന്ധനകള് ഉണ്ട് എന്താണത് എന്താണത് എനിബഡി നോ ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റ് ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് സാധാരണ ആ വേർഡാണ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവേണ്ടത് അല്ലെ പ്രേക്ഷകനാണോ പ്രേക്ഷകനാണോ പ്രേക്ഷകൻ ആണോ അതോ പ്രേക്ഷകൻ ആണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇതില് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഓക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അയക്കുന്ന ആള് അയക്കുന്ന ആള് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഫ്രം അഡ്രസ് വെച്ച് അയക്കും ആ ഫ്രം അഡ്രസ് തന്നെ പ്രേക്ഷകൻ ക്ഷ എന്നുള്ള അക്ഷരം ഇവിടെ വരുന്നില്ല ആ ക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇല്ല അർത്ഥം മാറിപ്പോ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതേണ്ട ഒന്നാണ് പ്രേക്ഷകൻ ഈ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതാറുള്ളൂ അല്ലേ ദെൻ അപ്പോ കറക്റ്റ് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് അല്ലേ ഏതാണ് പ്രേക്ഷകൻ അതായത് എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അയക്കുന്ന ആള് അയക്കുന്ന ആള് എന്നാണ് ഇതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക ഒരു കാരണവശാലും ഇനി ഈ വേർഡ് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല കമ്പൽസറി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്താ ചില ചിലവര് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രേക്ഷകനെ ഒന്നും എഴുതൂല പകരം പേര് വീട്ടു പേര് എന്നും പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഞങ്ങള് എഴുതി വെക്കും പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള ആ പേര് ഇവിടെ കാണില്ല മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം ക്ലിയർ ആദ്യം പ്രേക്ഷകൻ ദെൻ പേര് പേരെഴുതണോ പേരെഴുതണോ വേണ്ട 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 നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തണ്ട പേര് എന്നുള്ളടുത്ത് പേര് തന്നെ എഴുതിയാ മതി നോക്ക പ്രേക്ഷകൻ പേര് രണ്ടാമത് എഴുതണതാണ് പേര് ഓക്കെ പ്രേക്ഷകൻ പേര് ദെൻ പിന്നെ എന്താ എഴുതാ ഇവൾ ഇംഗ്ലീഷിലായാലും എന്താ എഴുതും യെസ് വീട്ടു പേര് വീട്ടു പേര് 
പ്രേക്ഷകൻ പേര് വീട്ടു പേര് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചോ പ്രശ്നമില്ല എന്തായാലും എന്താ ായിട്ട് എഴുതിക്കോ പ്രേക്ഷകൻ ഒരു വരി ദെൻ അടുത്ത വരിയിലെ പേര് അടുത്ത വരിയിലെ വീട്ടു പേര് അങ്ങനെ എഴുതിക്കോ പ്രേക്ഷകൻ വേണ്ട ആര് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷോ നിങ്ങള് ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് അയക്കുന്നേ എന്നുള്ള പറയണം അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെന്താ എഴുതുക യെസ് തല പേര് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് സ്ഥല പേര് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മാളയില് എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥല പേര് ദെൻ പിന്നെയോ ജില്ല യെസ് ജില്ല ദെൻ കാണുന്നില്ലേ പിന്നെയോ പിന്നെ അത് തന്നെ പിൻകോഡ് അതിനിവിടെ എത്ര നമ്പറാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലെ ഇപ്പോ ആറ് എട്ട് പൂജ്യം ആറ് എന്തരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള നാടുകളെ കുറിച്ചും മറ്റ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അറിവ് എത്രമാത്രമാണ് ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എത്രമാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുറം ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻസ് അവസ്ഥകൾ ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റർ റൈറ്റ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റർ ചെയ്തപ്പോ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അർജുൻ ഇസ് എ ക്ലിയർ അർജുൻ എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് എന്തൊക്കെ എഴുതണം ഏതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ഓക്കെ വട് അബൌട്ട് സൂര്യ ഇസ് എ ക്ലിയർ സൂര്യ ഓക്കെ ക്യാൻ ഐ റബ് ദോസ് Everybody noted? Everybody noted? Everybody noted? Reopening yes, kind of you know, uh, reopening in the class, you can submit it to the class. Then, move on to next one. Yes, ma'am. 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 ആരാണ് സ്വീകർത്താവ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോ പറയും ആരാണ് നമ്മൾ ആരാണോ ആർക്കാണോ അയക്കുന്ന അതാണ് സ്വീകർത്താവ് എന്ന ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ പ്രേക്ഷകൻ ഫ്രം അഡ്രസ്സും സ്വീകർത്താവ് ടു അഡ്രസ്സും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിള് തരികയാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ഇന്നതാണ് നഗരത്തിലെ വാഹനാപകടങ്ങളെയും ഗതാഗത കുരുക്കിനെയും കുറിച്ചിട്ട് ഐ ജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ജിക്ക് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കത്ത് എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോ അതിന് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ പോലീസ് തന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഐ ജി ദെൻ ഐ ജിയുടെ കാര്യാലയം ഐ ജിയുടെ കാര്യാലയം ദെൻ സ്ഥലം സ്ഥലം ഏതാ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ഥലം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ഥലം 
ക്ലിയർ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഉണ്ടാവും എന്തിനെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ് കത്തയക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മന്ത്രിക്ക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന കാര്യാലയം പ്രസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം സ്ഥലം അങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവറിബഡി സ്വീകർത്താവിന്റെ ഭാഗം ഇതോ ഈ ഭാഗം വ്യത്യാസം വരും സ്വീകർത്താവ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും കാരണം എന്താ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം സ്ഥലം ദെൻ പത്രത്തിലേക്കാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകർത്താവില് പത്രാധിപർ ഇപ്പൊ മനോരമ മലയാള മനോരമ ദെൻ സ്ഥലം സ്ഥലം മീൻസ് കൊച്ചി തിരു തൃശൂർ എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ ക്ലിയർ ക്ലിയർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം സ്ഥലം അങ്ങനെ ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ എന്തായത് വിഷയം ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് ഈ കത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഏത് ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മള് കത്തയക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ ചിലപ്പോ കുടിവെള്ളത്തെ ക്ഷാമത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുണ്ടും കുഴിയുമായി കിടക്കുന്ന റോഡിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം റോഡിന്റെ ശോചനീയ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മദ്യശാലകൾ നിരോധിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ച് പഞ്ചായത്തുകാരെ അധികൃതരെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല 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 ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എഴുതുക ഇവിടെ നമ്മള് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ നഗരത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ വാഹനാപകടങ്ങളും വാഹനാപകടങ്ങളും ഗതാഗത കുരുക്കും ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഐ ജി എ അറിയിക്കാൻ പോകുന്നത് സോറി ഗതാഗത കുരുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് വിഷയം നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ വി വിൽ റൈറ്റ് ദ ടോപ്പിക് മനസ്സിലായോ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിള് നോക്കാം ലഹരി മരുന്ന് വ്യാപനത്തിന്റെ നാടായി മാറുകയാണോ കേരളം എന്ന ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രമുഖ പത്രത്തിലേക്ക് കത്ത് തയ്യാറാക്കുക ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ വിഷയമായിട്ട് എന്ത് എഴുതും നമ്മള് ലഹരി മരുന്ന് വ്യാപനത്തിന്റെ നാടായി മാറുകയാണോ കേരളം ടോപ്പിക് ആയി ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരിലെയാണ് മാളയിലെയാണ് എങ്കിൽ മാള എന്ന ആ സ്ഥലത്തെ ഗതാഗതം കുരുക്കും വാഹനാപകടങ്ങളെയും കുറിച്ചാണെന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവറിബഡി എന്താണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വെറും സ്വർ ഓക്കെ ഇത്തിരി റെസ്പെക്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട കൊടുത്തോ അങ്ങനെ കൊടുത്തോളൂ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ സർ എന്താണ് 
ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ എഴുതേണ്ടത് കേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ അത്ര പോലും കെയർഫുൾ ആവണം എന്ന് ചുരുക്കം ഓക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാർ അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങൾ എബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പിക് പറഞ്ഞത് എന്താണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് വാഹനാപകടങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചായല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ ദെൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും നഗരത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാഹനാപകടങ്ങളെ കുറിച്ചും അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന നഗരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളെയും കുറിച്ച് അങ്ങയെ അറിയിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഈ കത്തിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ യുവർ വീഡിയോസ് ഏർസ് യുവർ വീഡിയോസ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ക്ലിയർ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് നമ്മളെ ടോപ്പിക്കില് ആ തന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് ഐ ജി എ അറിയിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കത്ത് അയക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം കൂടെ ചേർത്താൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആയി ഞാൻ ഇന്ന സ്കൂളില് ഇന്ന സ്കൂളിന് സ്കൂളിന്റെ പേര് വേണ്ട ഞാനൊരു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എന്താണ് ഈ നഗരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത കുത്തിനെ കുറിച്ചും എന്താണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാഹനാപകടങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയിക്കുവാനാണ് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓൺലി ദാറ്റ് മച്ച് മനസ്സിലായോ എനി ഡൗട്ട് എനി പഡി ഹാവ് യെസ് അമാന് എന്തോ സംശയമുണ്ടെന്നോ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഐ കണ്ടിന്യൂ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് Can I continue second paragraph? Yes. Yes, ma'am. Okay. Then, second paragraph is like this. What are you going to say? Okay. What are you going to say? What are you going to say? What are you going to say? The main content is going to say second paragraph. What are you going to say? First, just an introduction about yourself. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇന്ന ആളാണ് കവിത എഴുതിയത് ഇന്നതാണ് അതിലെ പ്രമേയം എന്ന് എഴുതുന്ന തരത്തില് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് ഇന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഈ കത്തിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സ്കൂൾ സമയത്ത് അതായത് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഒമ്പതേ മുപ്പത് വരെയുള്ള സമയമായതിനാല് ഗതാഗത കുരുക്ക് വളരെ അധികം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നിത്യവും കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് എന്ത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ അതാണ് ഈ ഗതാഗത കുരുക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ രാവിലെ ഈ സ്കൂൾ സമയത്ത് അതായത് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഭയങ്കര ഗതാഗത കുരുക്ക് പരമാവധി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് എന്നിട്ടോ അതും അപകടങ്ങൾ കൂടുന്നതും ഈ 
സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ടും അപകടങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ പല പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലും പോലീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇയാള് ഒരു കൊടയുടെ കീഴിൽ നിന്നിട്ട് വണ്ടികളെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് കാണിച്ച് നിർത്തുന്നതും അങ്ങോട്ടേക്കുള്ളവരെ കൈകൊണ്ട് ആക്ഷൻ കാണിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ട്രാഫിക് പോലീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പോലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും അവർക്കോ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് വാഹനങ്ങളുടെ വരവ് അതായത് എന്താണ് വാഹനങ്ങളുടെ വരവ് എപ്രകാരമായിരിക്കും അവര് സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും കാണിച്ചാൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലല്ല അവര് വരണേന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രയ്ക്കും സ്പീഡിലാണ് അവര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആളുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്കും വേഗത്തിലാണ് എന്ന് ചുരുക്കം മാത്രവുമല്ല വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗം കൊണ്ട് പൊലിയുന്ന ജീവിതങ്ങളും നിത്യ സംഭവമായി ഇവിടെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മള് നമ്മള് മുന്നോട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സ്കൂൾ സമയത്ത് കൂടുതൽ റോഡ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ഈ സമയത്താണ് എന്താ പറയാ പോലീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് തടയാവുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ് ഉള്ള ഒരു വേഗതയിലാണ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് വണ്ടികളുടെ അപകടങ്ങളുടെ അളവും വളരെയധികം കൂടി വരികയാണ് ഈ അതി അമിത വേഗം കൊണ്ട് പൊലിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാകുന്ന ജീവൻ വളരെ നിത്യ സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ അതായത് ആക്സിഡന്റ് അടിക്കടി ഉണ്ടാകുകയാണെന്ന് അത് മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വേഗം നല്ല സ്പീഡില് പോവുക അവരെക്കാളും മുമ്പ് എനിക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് കയറ്റണം അല്ലേ ദേ ആ ബസ് ഇപ്പൊ പോയില്ലാട്ടോ ആ ബസ് പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളു ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം പോകുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് ബസ്സുകാർ വിളിച്ചു കയറ്റുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് അപ്രകാരം ഈ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വേഗം പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സ്പീഡിൽ പോയി ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് നേരെ വന്ന ആളുകളെ വന്ന് ഇടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോരോ പത്രവാർത്തകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള വേഗത ഓരോരോ അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു വി കാൺ കംപ്ലീറ്റ് ടുഡേ വാട്ട് വി വിൽ ഡു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ദയും ന ഇത്രാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ചിൽഡ്രൻ